Oke, okay, halo WhatsApp guys, balik lagi sama gue Steven Bjorn dan channel Budi Builder. Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini, gue mau bahas soal tempo latihan nih. Jadi video singkat buat jelasin ke kalian sekarang apa yang kalian akan lakukan kalau misalnya kalian lagi latihan di gym, apa yang bisa kalian improve. Jadi sekarang di poin pertama adalah soal tempo. Ya, jadi seperti yang kita tahu, kita kalau mau angkat beban itu kita mau menggunakan ototnya. Ya, jadi gue akan setain video di sini. Karena video gue lagi main bicep curls, incline bicep curls. Ya, di sebelah sini. Nah, di sini kalian bisa lihat tempo yang gue lakukan ini adalah tempo yang mungkin teman-teman bisa contoh. Bukannya wajib, tapi mungkin teman-teman bisa pelajari, bisa dicobain. Ya, apalagi untuk teman-teman yang merasa gymnya alatnya nggak banyak, bebannya nggak banyak. Seperti contohnya dumbbellnya mentok Terus mesinnya mungkin sudah mentok Platenya mentok Kalian bisa gunakan cara ini Tapi untuk kalian yang misalnya alat-alatnya juga banyak Itu kalian juga bisa Gunakan metode yang satu ini Karena apa? Kalian bisa menggunakan beban yang ringan Tapi stimulasinya tuh gede Ya, gue bilang Gue sebut sekali lagi Beban yang ringan ini mau gue koreksi beban yang lebih ringan bukan beban yang ringan ya nggak mungkin lo akan bisa gedein otot dengan beban hanya dua setengah kilo doang pasti lama-lama harus meningkat ya beban yang lebih ringan tapi stimulasinya lebih gede daripada beban yang berat tapi kontrolnya agak kurang oke okay? nah, jadi uh, sebelum itu juga gue mau kasih tau kelebihannya menggunakan tempo ini jadi pertama adalah lo bisa mengurangi cedera karena apa lo bukan cepet-cepet tapi lo benar-benar kontrol jadi lo bisa memastikan kalau form lo itu lebih on point daripada kalau lo buru-buru karena biasa kalau kita buru-buru kita cuma ngincer angka aduh nanti gue bisa 20 reps nah seperti itu nah terus yang kedua adalah misalnya alat lo sedikit lo bisa gunakan alat itu tanpa lo harus buru-buru nyari alat yang lebih berat karena apa eksekusinya lebih sulit lo harus pikirin lo eksekusi yang pakai hentakan badan dibandingin eksekusi yang benar-benar lo pakai otot dan turunin lo kontrol beda lo boleh coba lo pasti akan bisa lebih sedikit nah gitu oke okay, jadi gue mau kasih tahu apa yang harus kalian lakukan nah jadi pas latihan porsi naiknya porsi konsentriknya itu kalian mau cepat eksplosif ya fast twitch muscle fiber tapi gue gak masuk situ yang penting cepat aja angkat bagian angkat itu cepat bagian dorongnya itu cepat nah tapi bagian turunnya ya bagian turunnya itu yang dikontrol ya. jadi seandainya lo main bicep curls cepat turunnya dikontrol nah, full rom sampai benar-benar mentok nah seperti yang di video tadi kalian bisa lihat itu eksekusi gua nah kenapa kalian mau turunnya pelan karena kalau kalian turunnya nggak pelan itu dia akan langsung turun karena apa bebannya ditarik gravitasi kalau lu turunnya pelan itu lu kayak ngelawan gravitasi jadi otot itu kerja terus ya dibanding kalau lu lepas kalau lu lepas tuh dia nggak kerja itu kerjanya sedikit yang lebih kerja apa gravitasi dia narik sehingga kalau lu turunnya pelan lebih kepake stimulusnya lebih gede ya seperti itu nah terus gua akan sangat sarankan untuk pas di porsi atas kalian di pause dulu bentar di pause sekitar satu detik lah, nggak usah sampai satu detik tapi minimal satu detik, eh minimal setengah detik gitu lah. Ya, jadi di atas nggak langsung turun, langsung di atas dulu ditahan, puncak kontraksi baru turun ke pelan. Nah, dengan begitu kalian bisa lihat gerakan kalian tuh benar-benar bisa naiknya tuh karena hentakan doang, atau karena memang kalian bisa naikinnya dan kalian bisa tahan atau enggak. Itu, cobain tips yang satu ini dan kalian akan lihat seberapa lemahnya kalian, kalian akan sadar. Seberapa lemahnya kalian Ternyata kalian gak bisa seberat itu Kalau misalnya formnya jujur Ya oke okay, sampai sudah video teman-teman Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like Share dan juga subscribe See you guys in the next video Kalau misalnya kalian Oh iya gue mau tambahin Seandainya kalian ngelakuin cara ini Bukan berarti kalian lebih cepat jadi Enggak Ya enggak Tetap aja balik lagi ke nutrisi Harus konsisten Latihan progressive overloadnya harus konsisten Dan dilakuin terus menerus See you guys next video, butuh orang yang pencet ada link di bawah See you guys, bye bye